I rekla je, evo gospe, ja te molim, ostavi mi na životu sina. Ja ću ti ga predat da ti služi do kraja života. Hvala ni si Marija, moje ime je Fra Mario Berišić, imam 26 godina, dolazim iz Zagreba i član sam Hrvatske kapucinske provincije Leopolda Bogdana Mandića. Trenutno sam peta godina teologije i evo pred džakonsko ređenje, ako Bog da. Tu sam, zahvaljujući ljubavi nebeske majke, još moja majka kad je bila trudna sa mnom, Doživjela je to jedno iskustvo posebno sa gospom. Prije nego li će rodit, bilo je puno komplikacija. Ja sam trebao biti već i mrtav i doktori su se zalagali za to da abortira moja majka, da se djete razvije nepravilno, da mu prestaje srce kucati. No moja majka se nije dala i nije pristala na te te prijedloge i jednostavno se počela moliti gospi, osobito gospi Međugorskoj. I rekla je, evo gospe, ja te molim, ostavi mi na životu sina, ja ću ti ga predat da ti služi do kraja života. I nakon nekog vremena ona je zaspala, osjetila u snu, zapravo vidjela je da u snu iznad njenog kreveta, iznad njenog tijela stoji gospa. I kaže, toliko je bila lijepa da ju ja nisam mogla ni ugledat od te ljepote. I iškicala je, kaže, gledala sam kroz prste. I onda nakon nekog vremena gospa je vidjela da se majka boji. Moja majka se probudila i dalje je gledala prema gore i kaže, i dalje je gospa stajala. I nakon nekog trenutka kada je već gospa vidjela da se moja mama plaši i to, počela se polako udaljavati od kreveta. I napravila je jedan znak križa i rekla je, tada je moja majka osjetila unutarnji glas koji joj je rekao, ne brini jer s tvojim djetetom će biti sve u redu, molitve su ti uslišane s tobom i s tvojim djetetom će biti sve u redu. I evo, to je moja majka sve držala u svome srcu do moje treće godine, ako se ne varam, samostana, kada sam i ja malo upao u krizu poziva gdje sam se pitao, Bože, jel ti mene stvarno zoveš na ovo? Jel ti stvarno želiš da ja budem redovnik, svećenik? I onda mi je to majka ispričala. I jednostavno mi je bilo ko, kako bi rekao, ko jedna snaga, jedan vjetar u leđa i podiglo me i vratilo na opet ono što sam ja i sam htio. Nego jednostavno sam bio u tim borbama. I razlučivanja. Očito jest da svi mi imamo svoje probleme i poteškoće, ali duh puše kad hoće i gdje hoće i kako hoće. Tako da ja sam uvjeren da je to bio točno onaj pravi tajming. Moja mama ni sama nije toga bila svjesna, no nije mi to bila govorila prije zato što me je vidjela možda i radosnog i ne znam, ja sam to htio, ušao sam u samostan i sve. I ona je već vidjela, možda tad nije ni osjetila potrebu da mi to kaže. Prije toga, još prije nego što ću ući u samostan, nije mi ni mogla reći jer ja to ne bi bio ni prihvatio. Jednostavno ne bi znao značenje ni razumijevanje toga što je ona doživjela. Ja sam ja bio i daleko od Boga, dok me Bog nije vratio k sebi. Tako da, evo, ja vjerujem da je to Boži tajming, da je to Božje vrijeme kada je On htio da moja majka to iznese iz one riznice, kako kaže Marija je sve te događaje pohranjivala u svome srcu. I u datom trenutku kada je nešto trebalo, gospodin je po duhu svetom izvlačio van iz tog srca. I evo tako je moja majka, ja vjerujem, meni izvukla to iskustvo i rekla mi je kao potporu i snagu za moj dalje podvik koji ću ja napraviti. I ja sam ono ostao u čudu, u šoku i plako sam od radosti. Plako sam od radosti jer sam znao, dakle, nije stvar do mene. Nije uopće riječ o meni. Ja, naravno, moram biti taj koji će surađivati sa tim milostima, ali je gospodin taj koji je mene odabrao, a ne ja njega. Pa evo, blisko sa majkom, sa gospom, vjerujem da nijedan svećenik ne može biti 
toliko plodan ako nema majku. Kaže se da iza svakog sveca stoji jedna sveta žena. Ja vjerujem da kad ti imaš majku zapravo imaš zagrljaj, imaš ljubav, imaš toplinu, imaš blagost. I to prenosiš. I to nosiš od svoje majke. Biti Marijin posvećenik i ljubiti majku Mariju, mislim da je evo nešto posebno, ali to nije da dolazi od tebe samoga, nego ti doživiš da stvarno imaš majku. Ti doživiš da stvarno je majka ta koja te ljubi. Ja sam se mogu posvađati sa Isusom i sa mojim najdražim svecem, Padre Pijom, s majkom nisam mogao. Kada sam došao do majke i odlučio sam se posvađati, nisam mogao, jednostavno riječi nisu izlazile, jer bio sam u tim nekim nedoumicama, bio sam i lošeg stanja unutarnjeg, ali prema majci nisam mogao reći ništa, jer kao da sam imao osjećaj da ona sad je tu i razumije me, da ona tako ja me, bez obzira na moje stanje, ona jednostavno me prihvaća tako kakav jesam. Ja vjerujem da mnogi svećenici ovaj, zbog toga biraju taj najsigurniji put, put majke. To ne znači da pobožnost prema gospi. Pobožnost prema gospi nije molit krunicu. Treba molit krunicu, ali e, pobožnost prema gospi je zapravo biti svjestan da ti imaš majku, biti svjestan da njene ruke stoje nad tobom, da njen plašt je nad tobom i svaki tvoj zaziv, svaki tvoj krik ona čuje i ona će ti priteću pomoć onog trenutka kad ti zaista trebaš. I naravno, trebaš i ti prema njoj iskazivati ljubav da bi još više ti mogao biti otvoren, sagledat kolike milosti si već od nje primio. Svakim dolaskom u Međugorje osjetiš da te Bog nekako opet vratio u ono što je bitno, ono što je srža, to jest biti s Isusom po Mariji. I mislim da na taj način Međugorje mijenja moj život. Ne da ga je promijenilo jednom, nego ga konstantno mijenja. Jer svi smo mi ljudi i opet zalutamo, bez obzira što smo ovaj, i možda i imaš ti neki red unutar samostana i sve, ali nekako odvojiti se opet na trenutke, opet se vratiti na ta stara mjesta koje te, kao da te uvedu u tu dublju molitvu. I, i opet kažem, evo, svaki put gospodin me vraća i mijenja kroz ovo mjesto, a vraća me na ono najvažnije, na onu bita, to jest biti uz Isusa, ostati u molitvi u tišini. Kad dođem ovdje i kad vidim toliko ljudi koji su um, iz svih zemalja, različitih tipova ljudi i svega i onda imaš mogućnost prepoznat po licima koliko Međugorje zapravo i sakramenti, ne Međugorje kao mjesto, nego sakramenti koji se u to mjestu događaju nekako kao da su, kao da su drugačiji, a nisu drugačiji, nego jednostavno klima je takva da favorizira puno više. I ja se naravno pripremam i sa tom molitvom prije svega, sa molitvom i sa time da jednostavno posvećujem se srcu Marino i posvećujem se srcu Isusovu. I kažem, ako ste vi ti koji ste mene odabrali, ako ste vi ti koji želite da ja budem danas sutra dio ovaj, ove priče, evo, vi ste i ti koji morate biti... ovaj uvijek tu uz mene, jer čovjek je čovjek, može zalutat, čovjek može i past, ali evo imat majku uvijek u sebe, imat uh, brata uvijek u sebe Isusa, to je ono što u Međugorju nekako kao da, kao da ti se probudi, kao da oživi. Mnogi, uh, vjerujem da mnogi dolaze u Međugorje mladi po prvi put zato što su čuli od nekoga da je tu lijepo, po, neko im je posvjedočio. I dakle, ti posvjedočanstvima drugih dolaziš do Isusa. Tako je bilo i sa učenicima. Vidjeli smo Mesiju, vidjeli smo onoga koji čini čudesa, onoga koji, koji nam je možda čudan, ali jednostavno nas privlači. 
Dakle, po tim svjedočanstvima ja vjerujem da mnogi mladi se kasnije odluče približiti i znati želje Isusu. I mnogi dolaze tu i znati želje da vide neka čudesa ili ne znam što, a onda ih Isus iznenadi na jedan poseban način. A to je ambijent koji se stvara ovdje. Ambijent molitve, tišine, slavlja, radosti. Gdje vidiš koliko god da se mladi evo i kritiziraju i ne znam što, baš u Međugorju vidiš kako jednostavno svi lakše dišu. Nema toga kompleksa manje vrijednosti, ja bih rekao, gdje gledaju ko je šta obuko, kako se ko šta nosi ili ne znam što, nego jednostavno žive od te radosti, svako ih prihvaća i mislim da je to ono što privlači mlade na ovakva mjesta. I to je ono što, ja vjerujem, izvor i početak da jedna mlada osoba može sazrijeti onu dubinsku istinsku osobu i ono na što ju Isus poziva. Budi to što i jesi, nemoj se praviti, nemoj stavljati maske, možeš zaplakat, možeš se smijat, možeš se radovat. Dakle, evo, ovo mjesto je stvarno to. Vjerujem da mnogi ratovi koji se dan danas događaju, Gospa poziva na taj mir, Gospa poziva da se približimo prije svega njenom sinu, jer mir neće nikad nastat daleko od Isusa. Dakle, mir ne može doći ako smo mi na distanci od Isusa i ne želimo susret Isusa. Mir se događa onog trenutka kad mi možemo prihvatiti sebe, ali kako? Pred Isusom Kristom. Ne govorimo o prihvatiti sebe jer mnogi danas promoviraju to prihvati sebe kroz taj neki new age pogled. Ovdje je puno dublja stvar. Ovdje prihvati sebe... Zašto? Zato što sam ljubljeno Božje dijete koje gubi identitet dok je daleko od Boga. I onda je normalno da imaš nemir u svom srcu, jer kako kaže Sveti Augustin, nemirno je srce naše dok ne pronađe Boga i u njemu se smiri. I mislim da je to ovaj, ono na što Gospa stalno poziva. Vratite se mome sinu, budite blizu mog sina. Najčešće nama kada se dogodi nemiri, kada se događaju ne znam što, mi zapravo odlazimo od Isusa. Kaže Isus, dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterečeni i ja ću vas odmoriti. Dakle, Isus garantira odmoru u njegovoj prisutnosti. Mir u njegovoj prisutnosti. A nama se dogodi da mi uzmemo alternativu. Odeš kao mlaci, pa odeš, ne znam, negdje se zabavit, pa odeš na društvene mreže, pa satima provodiš na televiziju, gledaš Netflix ili ne znam što. I misleći da ćeš tako dobiti mir i ugasiti onaj glas koji ti viće iznutra, nemiran si, nije to to, nije dovoljno. Treba ti nešto dublje. Biti s Isusom i na to nas Gospa konstantno poziva. Da bi bili s Isusom ne trebamo bježati od Isusa. Nego kad imamo nemire u svom srcu, upravo tad treba doći do Isusa.